Estoy lleno de libros, eh, lleno de libros hermosos de grafología, porque estamos con Silvia Bernenco Prag, nuestra grafóloga, como usted sabe, que ya la tenemos hace años, no tanto tampoco. Gracias por estar acá, es que Silvia. No tenemos tantos años. No tenemos, tenés razón. <risa> Lo que pasa son las Los años son los que pasan, nosotros nos quedamos los videos quedan, los videos quedan. Silvia, quiero presentar a la gente a Silvia Bernengo Prat con la madurez grafológica, edades no cronológicas este libro ya tiene algunos años por supuesto es el primero el de primero de los libros de los, cuan, de los de cuántos libros 26 en total porque yo empecé a estudiar grafología porque me parecía que en las novelas a veces la gente no, no coincidía la caracterología con lo que escribía, ah. no podía cambiar el personaje. Entonces dije, hay que estudiar la psicología. Empecé a estudiar psicología social y decían, si pasa un camión y no oís lo que te dijeron, estaba estudiando psicología social y grafología. Te borraron lo que dijiste. Entonces dije, ah, bueno, como no se borra lo escrito, Ta, mejor sigo. Mejor sigo. Que... <risa> Yo voy a leer una pequeña introducción de este libro: que la grafología es una ciencia casi exacta, no es magia. Freud le dio su. Freud, estamos hablando del psicólogo, ¿no? El que provocó la psicología, ¿no? Le dio su visto bueno y también trabajó sobre ella la grafología. Ayuda a otras profesiones como psicólogos y asistentes sociales. En realidad, son los cursos de posgrado de estas carreras en el primer mundo. Digamos, un médico pide análisis y radiografías para detectar una enfermedad, eh, pero con, para, para detectar, con mayor rapidez la dolencia. A veces, con el solo análisis grafológico, se puede saber cuál es la afección y la curación es instantánea por eso es de tanta utilidad también se es jurisprudencia se usa para acelerar procesos donde pueden detectarse tendencias de tipo agresivas, violentas suicidas o abusadoras entre otras estas cosas más y hoy en día es muy útil por el tema de la violencia, la violencia de género por los asesinatos, por todas estas cosas raras y, y, y si, ¿Qué estás buscando? Ay, ese ah. libro que dice detección de violencia por la escritura. Detección de violencia por la escritura. O sea, se puede detectar un violento a través de la escritura. O sea, si un preso que creemos que puede ser el, el asesino ¿no? de, la, de la muchacha, como en las películas, le hacemos escribir, pero no escríbame su nombre acá y dígame tal cosa, ¿cómo fue? Sí. Eso sirve para que vos sepas enseguida si este hombre dice la verdad, no dice la verdad. Me traía la firma de cualquier persona para que mostrarles la tapa aquí. A ver, la, la tapa hermosa. Queremos que a ver, esperemos que el brillo me permita a ver este la asistencia, ¿no? Que eso sí. es, el violento en general dice yo soy una buena persona. Los vecinos en general lo quieren y no le creen a la mujer que dice <coughs> es un horror. Este, porque él es generoso, a lo mejor eh, eh, lo se encuentra en la panadería y le regala una factura a cada uno. Si sí, vos sabés que yo veo ese tipo de gente, vos tenés razón, esa gente tan, tan caramelosa, tan. Yo les tengo miedo, yo les tengo, ah, sí, les tengo, sí, les tengo sí. temor, porque son tan eh, serviciales y sí, sí, perfectos sí. y demás, y... esconden algo. Sí, es condenado, sí, sí, sí. ¿no? Qué peligro. Eh, hablando de, 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 de todo esto que estamos hablando, estoy viendo la firma de nuestro héroe, eh, héroe Nisman, doctor Nisman. Se suicidó, se que... suicidó, ¿no? No. ¿Por qué no? No, no, no se suicidó bajo ningún aspecto. ¿Por qué? No te vas a no te quemas. Y, si no, y seguro que no te quemas. Acá tenemos 20 firmas en este libro. ¿Qué este libro se llama? Este libro, ah, la grafología unida al enneagrama, ¿no? Enneagrama es otra historia. Acá tengo una, una, una tapa futura. Tenemos 20 firmas de un de las más raras que tuvo en 200 legajos firmados por Nisma. O sea. Son todas diferentes, por lógica. Muy pequeña diferencia, porque es siempre la misma firma. Pero la base, y, la base está. Pero la base es la misma. Algunas se olvida, de, se olvida no pone el punto. Quizá con la punto, cámara esta podemos ver esto mientras tanto. A ver. El punto es, es que con, con que termina la firma una persona que tiene desconfianza hace un punto. En algunos lados no la hace que eso muestra algo muy importante en él, que si bien dos días o sea, antes o sea, de morir, que, ajá. En, en la conferencia con Alfaro, él <coughs> dice que tiene cierto miedo, digamos. Alfaro este, estaba hablando de TN cuando hizo la declaración pública, ¿no? En claro, TN, ¿sí? 
este, y también la llamó a Patricia Gurlich y a Paula Alonso diciendo estoy él se veía estoy en problemas pero el estoy en problemas la confianza no lo hacía siempre él era tan movido y tan impertinente yo lo conocí te conté que lo conocí yo acá en la, en la sabes que yo después de ver la firma y de oír cosas de él soy una enamorada de todo lo que hizo por nosotros. Era muy trabajador, muy trabajador. Y por lo que hizo por, por la República, porque por la AMIA, fueron terribles esos dos atentados que hubo, murió mucha gente. Y él se animó, fue muy valiente, pero... Fue muy, muy valiente. Y como también lo digo, en cierto modo arriesgado, pero él se había enamorado de su causa. Es como si a mí me dijeran, eh, no podés escribir más, este, vos preferís morirte a no poder seguir escribiendo. En un momento que yo tuve un problema en la vista, dije, me opero a cualquier precio, pero no me voy a quedar sin, sin poder escribir. Silvia Bernengo Prac, está con nosotros y le vamos a pedir un, una pausa, pero realmente queremos que usted se, se meta en esta historia de la grafología y todo lo que, lo que en ella compite. ¿eh? Ya volvemos, Silvia. ¿eh? Es fantástica la grafología. Soy una enamorada. De lo sabemos y está la gente muy enganchada. Ya volvemos. Sí. 